欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：内娱真的要完了，金鸡奖入围名单已出，网友们非常生气，大喊翻车。近日，第三十六届中国电影金鸡奖提名名单公布。立刻引发了广泛的关注和讨论。作为中国电影界的一项重要奖项，金鸡奖每年都备受期待，但这一次的提名引发了不少争议。最佳男配角提名引发关注，票房与艺术该如何平衡？金鸡奖的提名名单中，最佳男配角的竞争格外激烈，包括了王一博、李雪健、金巴。胡军、雷佳音等候选人，其中年轻演员王一博因出演电影《无名》而入围，这一提名让不少人感到意外。王一博的表现在动作戏中表现出色，他为了这个角色接受了长达半年的动作训练，展现了专业态度和努力。然而，与资深实力派演员相比，有人认为他在演技、经验和阅历上还有差距。有观点认为，王一博代表了新生代演员的崛起，这符合行业发展的规律。金鸡奖对年轻演员的关注和鼓励是积极的，这也反映了中国电影行业的活力和潜力。在电影《满江红》中，雷佳音的表演也备受称赞。他成功的演活了角色秦桧，而李雪健一直以来都以出色的演技著称，在《封神》第一部《朝歌风云》中的表现同样引人瞩目。在电影行业，票房与艺术一直是一个需要权衡的问题。尽管当前的电影市场以票房为重，但电影的艺术价值不应被忽视。金鸡奖有责任关注作品的质量，而不仅仅是市场表现。流量明星和实力演员之间的平衡也是一个值得思考的问题。新演员崛起是行业发展的必然，但演技需要时间来积累。我们可以期待王一博在未来的表演中有更多的突破，用实力证明自己，展现实力的影帝。最佳男主角提名也引起了广泛的讨论，包括了杨浩宇、宋阳、黄渤、梁朝伟、惠王军等候选人。梁朝伟以多年的精湛演技和丰富经验备受推崇。梁朝伟在电影《无名》中的表现被认为堪，比奥斯卡影帝水准。他的演技得到了金像奖、金马奖等奖项的认可。与年轻演员相比，他展现了压倒性的优势。实力派演员如梁朝伟和张译，与年轻演员相比，更能凸显他们在演技和经验上的优势。他们的成功离不开时间和经验的积累，这是新演员需要不断经历的过程。这次金鸡奖也让人对电影《八角龙》中的提名感到遗憾。这部由王宝强主演的电影在观众中获得了一致好评，但却只获得了最佳男配角的提名。王宝强没有入围最佳男主角，这一提名结果引发了广泛质疑，使人对评奖的公正性产生疑虑。梁朝伟和张译代表了中国电影的实力和积淀，他们的演技和奉献精神值得敬佩。与那些依赖外部因素的明星不同，他们凭借演技和坚持在行业中脱颖而出。希望他们能不断突破自我，为观众呈现更多精彩的演出。最佳女主角，实力与演技并存。最佳女主角的提名包括了闫妮、何赛飞、樱桃、黄瑶和惠英红等候选人。这个奖项的竞争也异常激烈，但根据网上的呼声，会英红成为热门人选。
，惠英红在电影《我爱你》中的出色表现，赢得了观众的高度赞誉。他为了塑造角色，进行了深入的研究和投入。呈现出出色的情感表演能力，他的努力和专业精神得到了观众的认可。其他提名女演员的表现也有亮点，但有人认为惠英红凭借出色的演技和对角色的理解，成为了夺魁的热门人选。他的角色饱满、立体，展现了演员的情感表演能力，这让他成为最可能获奖的人选。惠英红已经多次入围金鸡奖最佳女主角，虽然之前未能获奖，但她一直在不断进步和追求卓越。她认为奖项不是唯一的衡量标准，更重要的是对角色的理解和提升。四，好片被踢，大跌眼镜。最佳故事片的提名引发了不少争议。包括了《无名》《流浪地球二》《中国乒乓球之绝地》《反击长空之王》《毒蛇律师》和《封神第一部》《朝歌风云》等电影。这些提名让不少观众大跌眼镜，因为口碑和质量参差不齐。一些提名电影虽然在票房上取得了成功，但在剧情和艺术方面存在一定问题。观众和评论人士认为，提名名单中应该更多地反映电影的艺术价值，而不仅仅是商业成功。与之形成鲜明对比的是，电影《封神》第一部《朝歌风云》获得了九项提名，成为提名数量最多的影片之一。这部史诗电影经过长达十年的制作，通过精心构思的剧情。出色的演技和精美的画面，成功重构和诠释了中国神话，得到了广泛认可。导演乌尔善通过这部电影再次展现了其才华，有望获得最佳导演奖。这也是对乌尔善的认可。他曾因多次指导票房巨作而获得票房担当的称号，但这一次他证明了自己不仅注重商业，也注重艺术。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。